എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണ് പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പിന്നെ സംശയങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ഓരോരോ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് പി ഡി ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൽ എ ഡി ലാംഗ്വേജ് അക്വസേഷൻ ഡിവൈസ് ആ രീതിയിൽ ചില വൺ വേർഡ് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സൈക്കോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചാൽ വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 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 നോക്കി 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 പോകണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് എ ടു സെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് അതായത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരിക ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഇതിനെ കുറച്ചെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മേ ബി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതുകൂടെ മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സമയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഹാഫ് പാർട്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കവർ ചെയ്യാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഞാനിവിടെ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആരാണ് എന്താണ് നോക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിയർ ദ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ റീസം കുറച്ച് സ്പീഡാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് കവർ കവർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും കഴിയില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം ലെങ്ത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റെഡി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു 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 മാരത്തോൺ ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ റീസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഘടനാവാദം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഘടനാവാദം കൊണ്ടുവന്നത് ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ റീസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് 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 ഒരു സംശയം വേണ്ട ആരാണ് വില്യം ഗൂണ്ടാണ് അല്ലെ വില്യം ഗൂണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും വില്യം ഗൂണ്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ പറയാമതി ഇവിടെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ റീസം എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ഗൂണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കി അത് തൊട്ട് താഴെ ഫാദർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റീസം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ റീസം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ധർമ്മവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ റീസം ആരാണ് ഒരു ആരാണ് സ്ട്രക്ചർ റീസം വില്യം ഗൂണ്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ റീസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അല്ലെ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ക്ലിയർ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് ബിഹേവിയറിസം അല്ലെ ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞതമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വ്യവഹാരവാദം അല്ലേ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വ്യവഹാരവാദം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വ്യവഹാരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഒരു ജെ ബി ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് അല്ലേ ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ വ്യവഹാരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്
ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനോവിശ്ലേഷണ വാദം അല്ലെങ്കിൽ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രോയിഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് അനലിറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരല്ല സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രോയിഡ് അല്ല പകരം ആരാണ് ആരാണ് സി എൽ യുങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാൾ യുങ് ആണ് കേട്ടോ കാൾ യുങ് ആണ് കാൾ യുങ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും കാൾ യുങ് ആണ് ഓക്കെ കാൾ യുങ് യുങ് ആണ് കാൾ യുങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ കാൾ യുങ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാൾ യുങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വരുന്ന ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദൃഷ്ടി പഠന സിദ്ധാന്തം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ തിയറി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ലേണിംഗ് ആരാണ് ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ലേണിംഗ് തിയറി അഥവാ അന്തർദൃഷ്ടി പഠന സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയണം ആരാണ് ആരാണ് ഒരു അത് നിങ്ങൾ കൊഹുലർ കൊക്ക പിന്നെ വേത്തി മറന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അവരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആരാണ് കൊഹുലർ ആണ് അല്ലെ കൊഹുലർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കൊഹുലർ ആണ് ക്ലിയർ കൊഹുലർ ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് തിയറി അഥവാ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഫീൽഡ് തിയറി അഥവാ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം ആരാണ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്പേസിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേരിയേഴ്സിനെ കൊഴിവായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എയിമ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് ആരാണ് കേട്ട് ലെവിനാണ് അല്ലെ കേട്ട് ലെവിനാണ് അല്ലെ കുറുട്ട് ലെവിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുക കുറുട്ട് ലെവിനാണ് അല്ലേ ക്ലിയർ കുറുട്ട് ലെവിൻ അല്ല അഥവാ കേട്ട് ലെവിനാണ് ഇത് ഫീൽഡ് തിയറി അഥവാ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ അറിയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഈ ഒരു തിയറിയെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫീൽഡ് തിയറി തിയറി ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നതും കേട്ട് ലെവിൻ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഒരു ഒരു സെഷനാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ കേട്ട് ലെവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നേക്കാം കാറ്റഗറി തേർഡ് നോക്കാം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ട് ലെവിൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് തിയറി ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ കേട്ട് ലെവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ സ്റ്റീഫൻ എം കോറി പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയത് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ആരാണ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ വന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് പക്ഷേ കേട്ട് ലെവിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് ആക്ച്വലി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ട് ലെവൻ തന്നെ പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നാൽ ടേം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് പോയിന്റ് ബൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാം ആരാണ് കേട്ട് ലെവിനാണ് കേട്ടോ അത്ര മാത്രമേ ഇതുവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ട് ലെവിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ അടുത്തത് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ഓക്കെ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തം പിന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച ആരെന്നാണ് കേട്ടോ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ആവിഷ
എങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റൻ വരാൻ എന്താണ് ദ ടേം സ്കഫോൾഡിങ് ഓക്കെ ദ ടേം സ്കഫോൾഡിങ് അഥവാ കൈത്താങ് ഈ സ്കോ ഇൻഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ഇത് ഐഡിയ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂണർ ആണ് ഓക്കെ ബ്രൂണർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ബ്രൂണർ ആണ് പക്ഷേ കൈത്താങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരുമായിട്ടാണ് വൈകോസ്കി ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തു പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റൻ വരും വരാറുണ്ട് സാധാരണ അത് വൈകോസ്കി തന്നെയാണ് ആൻസർ പോകാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ബ്രൂണറായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ഇനി പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം അഥവാ റിസി പ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ആരുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ് ഈ പറയുന്ന വൈകോസ്കി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം അഥവാ റെസി പ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ് അതുപോലെ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ആരുമാണ് ഈ നമ്മുടെ വൈകോസ്കി ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രീവിയസ് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ നമ്മൾ ഇത് സൂചിപ്പിച്ച് പോയതാണ് പ്രീ പി ഇതൊക്കെ പി ക്യു തന്നെ പക്ഷേ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ് സഹവർ എന്താണ് സഹകരണ പഠനം അതുപോലെ തന്നെ സഹവർത്തിത പഠനം ഇത് രണ്ടും ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വൈകോസ്കി ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് ഹ്യൂമനിസം മാനവികതാവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞതാവ് ആരുന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നേക്കാം ആരാണ് ആരാണ് ഹ്യൂമനിസം അഥവാ മാനവികതാവാദം ഓക്കെ മാനവികതാവാദം അഥവാ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അത് ആ രണ്ട് പേര് ഐഡിയ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് മാസ്ലോ ആണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ മാസ്ലോയിലെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ആക്സിലൈസേഷൻ തിയറി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത എബ്രഹാം മാസ്ലോ അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് നിങ്ങളതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആ അഞ്ച് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എബ്രഹാം മാസ്ലോയി ബന്ധപ്പെട്ട കൊണ്ട് പിന്നെ തീർന്നില്ല റോജേഴ്സ് കാൾ റോജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും കൂടി സൈക്കോളജിസ്റ്റും കൂടി ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കേട്ടോ മാനവികതാവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി കണ്ടീഷനിങ് ഒന്നും വരാറുണ്ട് അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അല്ലെ പൗരാണിക അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആരാണ് 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 ഒരു സംശയം വേണ്ട ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരണം മനസ്സിലേക്ക് വരണം ആരാണ് പാവലോയാണ് അല്ലെ പാവലോയാണ് ഓക്കെ പാവലോയാണ് പാവലോയുടെ പട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ തിയറിയിൽ ഒന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പാവലോയാണ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിങ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം അല്ലെ ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം ആരാണ് ആരാണ് പാവലയുടെ പട്ടിയാണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്കിൻ്റെ ആരാണ് പൂച്ചയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് തൊണ്ടയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുക തൊണ്ടയ്ക്കാണ് അല്ലേ തൊണ്ടയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുക എന്താണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ് എന്താണ് സബ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കുറച്ച് ലോസും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് പോകണം അതിലൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ആ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ക്ലിയർ ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പിന്നെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് അഥവാ പ്രവർത്തന അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം എന്നും ക്വസ്റ്റൻ വരാറുണ്ട് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വീട് ഓക്കെ ആരാണ് ആരാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആരാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് ഓക്കെ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുക ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് ഏത് പ്രവർത്തന അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അതും അല്ലെങ
ആരാണ് സോക്ഷ്യോമെട്രി അഥവാ സമൂഹമിതി ആരാണ് ജെ എൽ മൊറീനോ ആണ് ജെ എൽ മൊറീനോ 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 ഓക്കെ ജെ എൽ മൊറീനോ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ത് സോഷ്യോമെട്രി കിട്ടിയല്ലോ അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ സോഷ്യോമെട്രി ജെ എൽ മൊറീനോ ആണ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിൽ പഠിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റാർ പിന്നെ ക്ലിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂച്വൽസ് ക്ലിയർ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഐസോലേറ്റഡ് അതിനൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാർ എന്താണ് മ്യൂച്വൽസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഐസോലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ക്രിയാ ഗവേഷണം തൊട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അല്ലേ ദ ടേം കോയിൻറ്റ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആരുടെ എന്നാണ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കേട്ടുള്ളവനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമാണ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ എം കോറി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റനൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല വരുന്നതും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സംശയം വേണ്ട ക്വസ്റ്റൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് ഇതല്ല കേട്ടില്ല വരാൻ ആൻസായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറക്കാൻ തോന്നുന്നു ബ്രീത്ത് ഭയങ്കര ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഇതാവുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കേട്ടോ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് വൈകാരിക വികാസം വൈകാരിക വികാസം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാണ് ആരാണ് 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 കാത്തറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് അല്ലേ കാത്തറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് കാത്തറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് അല്ലേ ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജസ് ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജസ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജസ് ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ബ്രിഡ്ജസ് ചാർട്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകാരിക വികാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റൻ വരും അപ്പോൾ വൈ പിന്നെ എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക വികാസം ആരുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാത്തറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ അറിയാലോ അറിയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു കോട്ടെ ഓക്കെ വൈകാരിക വികാസം കഴിഞ്ഞു അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു എന്താണ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോറാലിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് സാൻമാർഗിക വികാസ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് തിയറി ഓഫ് മോ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആരാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ കൺവെൻഷൻ ലെവൽ അതായത് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം സബ് ഡിവിഷനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സബ് ഡിവിഷനായിട്ട് ഓരോക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് ആൾ കോൾ ബർഗാണ് അല്ലേ കോൾ ബർഗാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കോൾ ബർഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏത് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് കോൾ ബർഗുമായിട്ട് കുറെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തെറ്റ തെറ്റി പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റിലൊക്കെ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ എം കോറി സോറി കോൾ ബർഗിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എറിക് എച്ച് എറിക്സിനെയും നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അങ്ങനെ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഡിസ്കവറി ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തൽ പഠനം കണ്ടെത്തൽ പഠനം കൊണ്ടുവന്നത് ആര് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഡിസ്കവറി ലേണിങ് അത് അഥവാ കണ്ടെത്തൽ പഠനം ക്ലിയർ ആരാണ് അറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്നാൽ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയദാന മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് അത് കിട്ടിയാൽ നി
സ്പിയറമാനാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബുദ്ധിയുടെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത പോയിന്റ് ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റീവ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണത് ആരാണ് ഗിൽഫേഡ് ആണ് അല്ലെ ഗിൽഫേഡ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ചതുരക്കട്ട ഒരു സാധനമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അത് ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ കൺവെർജൻ്റ് തിങ്കിങ് അഥവാ ഡൈവെർജൻ തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് റെഡി അപ്പോൾ ഗിൽഫേഡ് ആണ് ഇത് ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആവിഷ്കരിച്ചത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം ബുദ്ധിയുടെ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് സോറി തിയറി ഓഫ് സോറി മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കൽ സ്പിയർമാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിയർമാൻ ഏതാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ജി ഫാക്ടറും എസ് ഫാക്ടറും വരുന്ന ടു ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് എന്നാൽ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആരാണ് തൊണ്ടയ്ക്ക് ആണ് കേട്ടോ തൊണ്ടയ്ക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ആണ് ക്ലിയർ തൊണ്ടയ്ക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ആരാണ് അത് ആരാണ് തേസ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ തേസ്റ്റൺ ആണ് ക്ലിയർ തേസ്റ്റൺ ആണ് ഓക്കെ തേസ്റ്റൺ ആണ് ഇത് സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തേസ്റ്റൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലിയർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം അഥവാ തിയറി ഓഫ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ആരാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ അല്ലെ ബോഡി കാനിസ്റ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സൺ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സൺ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ക്ലിയർ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലെ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം അല്ലെ ബുദ്ധിയുടെ പിന്നെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ഹവാഡ് ഗാർണറാണ് അല്ലെ ഹവാഡ് ഗാർണറാണ് ക്ലിയർ ഹവാഡ് ഗാർണറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഗാർണറാണ് അപ്പം ഈ ഗാർണറും ഗിൽഫേഡും ഒരുപാട് പേർക്ക് മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഗിൽഫേഡ് ചതുരക്കട്ടയാണ് പക്ഷെ ഗാർണർ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറെയാണ് അത് മാറി മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു മറ്റേ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽഡ് ഫീൽഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൊത്തം ചൂടായിട്ട് ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നത്തിലുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകാനൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആരാണ് ഗിൽഫേഡ് ആണ് അല്ലേ ഗിൽഫേഡ് ആണ് അതിൽ പിന്നെ ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഗിൽഫേഡ് ആണ് ക്ലിയർ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയോ അടുത്ത പിന്നെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ
വൈകാരിക ബുദ്ധി അഥവാ ഇമോഷൻ ഇൻ്റലിജൻസിൽ കൂടുതലും വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ തവണ വന്ന ക്വസ്റ്റിനും വൈകാരിക ബുദ്ധി ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡാനിയൽ ഗോൾമാനാണ് ആൻസർ വന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്താണ് ദ ടേം ബൈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വാസ് കോയിൻറ്റ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആര് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്ത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റു രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം ആ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പീറ്റർ സലോവിയാണ് കേട്ടോ പീറ്റർ സലോവ സലോവെ ഓക്കെ പീറ്റർ സലോവയാണ് രണ്ട് ജോൺ മേയർ കേട്ടോ ജോൺ മേയർ ജോൺ മേയർ ജോൺ മേയർ ജോൺ മേയർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആളുകളാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടേം എന്താണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി അഥവാ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടേം വേഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പീറ്റർ സലോവിയും അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ മേയറാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രചാരം കൊടുത്തത് ആരാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാനാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പീറ്റർ സലോവിയും പിന്നെ ജോൺ മേയറും എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡാനിയൽ ഗോൾമാനാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി ഓക്കോ ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാം ഓക്കെ ആരാണ് ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഹള്ളാണ് ഓക്കെ ഹള്ളാണ് ആക്ച്വൽ ഹള്ളിന് അറിയാമല്ലോ ഹള്ളാണ് ഓക്കെ ഹള്ള് ഡ്രൈവർ റിഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹള്ളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് അഥവാ വൈജ്ഞാനിക ഭൂപടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ടേം ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടോൾ മാൻ ആണ് കേട്ടോ ടോൾ മാൻ ടോൾ മാൻ ഓക്കെ ടോൾ മാൻ ആണ് വൈജ്ഞാനിക ഭൂപടം അഥവാ കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആരാണ് ടോൾ മാൻ ആണ് ടോൾ മാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് അഥവാ ആശയ ഭൂപടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അതാണ് ആശയ ഭൂപടം അഥവാ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആശയ ഭൂപടം അഥവാ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ജോസഫ് ഡി നൊവാക്ക് ആണ് ജോസഫ് ഡി ജോസഫ് ഡി നൊവാക്ക് 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 ഓക്കെ നൊവാക്ക് ആണ് മറ്റേത് ടോൾ മാൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോ എന്താണ് കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ മാൻ ആണ് എന്നാൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ആരാണ് ജോസഫ് ഡി നൊവാക്ക് ആണ് രണ്ട് മാറി പോകാൻ പാടില്ല ആശ ഇത് സംശയം ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർ ഇവിടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് വൈജ്ഞാനിക ഭൂപടം ടോൾ മാൻ ആണ് ടോൾ മാൻ ആണ് എന്നാൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ജോസഫ് ഡി നൊവാക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് അല്ലെ ഇത് ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേര് വരാത്തത് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് അഥവാ ലാഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആരാണ് അറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ തിയറി അല്ലെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതായത് സാമ്പത്തിക വ്യാകരണം ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നതും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയും അത് അല്ലെങ്കിൽ രചനാന്തരണ പ്രചനന വ്യാകരണം ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് നോം ചോംസ്കിയാണ് അല്ലെ നോം ചോംസ്കിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നോം ചോ ോംസ്കി കിട്ടിയോ നോം ചോംസ്കി അറിയുന്നതിനാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ സിസ്റ്റം അഥവാ പിന്നെ സാർവത്രിക വ്യാകരണ യന്ത്രം തന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വരും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാരാണ് മലയാളം
തോന്നുന്നത് ആര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഏജിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം അല്ലെ ആ ചൈൽഡ് ഹുഡിലായാലും അഡൾട്ട് ഹുഡിലായാലും എന്തോ ആവട്ടെ അഡോൾസൻസ് എന്തോ ആവട്ടെ ആ ഓരോ പീരീഡിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിരിക്കണം എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് വികാസ നിയുക്തത ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ ടാസ്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് 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 ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് ഹാവി ഗസ്റ്റ് ഓക്കെ ഹാവി ഗസ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് കിട്ടിയോ അടുത്ത ഒരു 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 പോയിൻറ്റ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠന രീതികൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ആ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആത്മപരിശോധന രീതി അല്ലെ ആത്മപരിശോധന രീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആരാണ് വില്യം മൂണ്ടാണ് വില്യം മൂണ്ടാണ് ഓക്കെ വില്യം മൂണ്ടാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വില്യം മൂണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സിഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സിഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തീയറിയുടെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അത് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ടേം ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് റെഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സിഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഡിൻ്റെ എല്ലാവരും ആള് ഏത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോകണം അടുത്തത് ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ് സോറി പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ജോൺ ഡ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ജോൺ ഡ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ജോൺ ഡ്യൂ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോൺ ഡ്യൂ ആണ് എന്നാൽ ഡൗട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഫാദർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയാലോ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ആരാണ് ഒവിഡ് ഡിക്ലോയ് ആണ് കേട്ടോ ഒവിഡ് ഡിക്ലോയ് ഓക്കെ ഒവിഡ് ഡിക്ലോ ഡിക്ലോയ് കേട്ടോ ഡിക്ലോയ് അല്ല ഡിക്ലോയ് ഓക്കെ ഒവിഡ് ഡിക്ലോയ് ആണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന ഫാദർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒവിഡ് ഡിക്ലോയ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ ബുദ്ധി പരീക്ഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ ബുദ്ധി പരീക്ഷയുടെ പിതാവ് ബുദ്ധി പരീക്ഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ ഈ ഒരു മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബുദ്ധിയെ പറയും അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ബുദ്ധിയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് ബിനയാണ് കേട്ടോ ആൽഫ്രഡ് ബിനയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആൽഫ്രഡ് ബിനയാണ് ഏത് ബുദ്ധി പരീക്ഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ബിനയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഫിലോസഫി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഫിലോസഫി എന്ന്
ഹെലൻ പാർക്ക് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ഡാൽട്ടൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡാൽട്ടൺ പ്ലാൻ ആരോടാണ് ഹെലൻ പാർക്ക് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് പി ആണ് പാർക്ക് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പാർക്ക് ഹേസ്റ്റ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആര് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ ആംസ്ട്രോങ് ഓക്കെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് അല്ല ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഓക്കെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക അല്ലെ കുട്ടികൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ആംസ്ട്രോങ് ആണെന്ന കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിയർ അടുത്തത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഓക്കെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആരാണ് അലക്സ് ഒസബോൺ ആണ് കേട്ടോ അലക്സ് ഒസബോൺ ആണ് ക്ലിയർ അലക്സ് ഒസബോൺ ആണ് ഒസബോൺ ആണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അലക്സ് ഒസബോൺ ആണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആരാണ് ആരാണ് ഡി ഡബ്ല്യൂ അലൻ ആണ് കേട്ടോ ഡി ഡബ്ല്യൂ അലൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യൂ അലൻ ആണ് ക്ലിയർ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് അലക്സ് ഒസബോൺ ആണ് എന്നാൽ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യൂ അലൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയാലോ കിട്ടിയാലോ അടുത്തത് ഇത് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലായി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തോന്നാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതൊരു ഒരു റിവിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു വിടുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ മാത്രം കാണുക ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇതിൽ കിട്ടാത്ത അപ്പം അപ്പം പോസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തിലേക്ക് പോകുക റെഡി നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് അല്ലേ പ്രക്രിയ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം അല്ലെ പ്രവർത്തന അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം ആരാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് സ്കിന്നർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് ഏത് പ്രക്രിയ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് ആരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലേണിംഗ് അഥവാ ക്രമീകൃത പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആരെ തന്നെയാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തിയറി വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കിട്ടിയോ അതുകൂടെ പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ട് ടേമാണ് ഒന്ന് ടേം എന്താണ് പെഡഗോഗി കോയിൻറ്റ് പായ് എന്താണ് എന്താ പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം പെഡഗോഗി അറിയാലോ പെഡഗോഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ആര് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആരാണ് ഹെൻറി ജിറോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഹെൻറി ജിറോക്സ് എന്താണ് ഹെൻറി ഓക്കെ ഹെൻറി ഹെൻറി ജിറോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ജിറോക്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആ പേര് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ജിറോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആളാണ് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ പെട്ടകോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആരാണ് ഹെൻറി ജിറോക്സ് ജിറോക്സ് ഇത് പ്രീവിയസ് ആണ് വന്നതാണ് തൊട്ട് മുകളിൽ താഴെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ടേം ക്രിറ്റിക്കൽ പെടകോഗി ക്രിറ്റിക്കൽ പെടകോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ വന്നേക്കാം ക്രിറ്റിക്കൽ പെടകോഗി ആരാണ് പൗലോ ഫ്രയർ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് പൗലോ ഫ്രയർ ഓക്കെ പൗലോ ഫ്രയർ സത്യം പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോ ഫ്രയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പെടകോഗി ടേം ക്രിറ്റിക്കൽ പെടകോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് പൗലോ ഫ്രയർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പെടകോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പൗലോ ഫ്രയർ ആണ് അപ
പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുക നിങ്ങളൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കടന്നു പോകുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാനും കൂടെ പറ്റും ഓക്കെ ആ രീതിയിലും കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ച് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സ്പീഡിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നിരുന്നാൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈക്ക് തരിക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിലൊരു സംശയം വേണം ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തും കൂടെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അറിയിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഓക്കെ മരുന്ന് പണമില്ല മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലിയർ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം റെഡി ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വെച്ചാൽ പിന്നെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്